अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे आज मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर थ्री डायनामिक्स का एक टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट दैट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं देर आर थ्री न्यूटन लॉज ठीक है पहला लॉ हमने पढ़ा था और वो वट वॉज दैट दैट एवरी बडी एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट ठीक है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डेल्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रिटर्न हीयर दैट नो नेट फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन द बॉडी ठीक है लेकिन अब जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं तो वहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी ठीक है तो ये दो डिफरेंसेस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में आपको याद रहने चाहिए और ये आ, फिर हम इसके आगे इसकी डेरिवेशन करते हैं ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आर्टिकल है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस ठीक है आज इन द बोर्ड एग्जाम्स और ये आ, बहुत दफ़ा पूछा जाता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वॉट इज़ द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट ये है कि वैन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो ज़रूरी है न्यूटन सेकेंड लॉ को स्टडी करने के लिए वो ये है कि नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट ठीक है एक्ट ऑन द बॉडी तो वैन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन इन इट ठीक है किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ये इस तरह से है कि जैसे हमने चैप्टर टू में मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि चैप्टर टू में हमने कानामेटिक्स पढ़ा था जिसमें हमने मोशन ऑफ बॉडीज़ पढ़ा था ठीक है जिसमें हमने इनिशियल वेलासिटी फाइनल वेलासिटी एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा था लेकिन और इनको हमने कैलकुलेट भी किया था फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स डिफरेंट केसेज ठीक है लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ये कैसे वी आई वी एफ हो गई एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हुआ वो सब फोर्स की वजह से हुआ तो अब ये फोर्स यानी कि जो कॉजेज ऑफ मोशन थे उनको हम चैप्टर थ्री में पढ़ रहे हैं यानी कि डायनामिक्स में तो अब यहाँ पे जब नेट फोर्स लगता है तो हम ये देखते हैं कि हमने ये पढ़ा कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जैसे स्टेशनरी बॉडी है उस पर फोर्स लगाया तो इट स्टार्टेड मूविंग स्टार्टेड मूविंग का मतलब है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी वो अब कुछ इंक्रीज होनी शुरू हो गई है यानी कि बॉडी में क्या हो रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है तो दैट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई न्यूटन ठीक है तो न्यूटन ने ये बताया कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप होता है और ये एक्सेलरेशन की दो खासियतें हैं ये एक्सेलरेशन क्या करता है कि क्या खासियतें हैं व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी बॉडी दैट इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ये मैं आपको अब डेरिवेशन करके बता रही हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ठीक है और ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दैट विल टेल अस अबाउट द क्वान्टिटेटिव नेचर ऑफ द फोर्स या हम कहेंगे कि हमें फोर्स uh, को मेजर करने का कोई फार्मूला देगा ठीक है अब वी सी दैट कि एक्सेलरेशन जो हमें फोर्स लगाने पे डेवलप हुआ किसी बॉडी में वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पे अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ये जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन होगा यानी उतना ही उस वो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी या उस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी ठीक है और ये एक्सेलरेशन का दूसरा बिहेवियर क्या है कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द मैस अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मैस मतलब कितनी हैवी वो बॉडी है ठीक है अगर देखें मेरे सामने दो बॉडीज़ हैं सपोज एक ये पेन है मेरे हाथ में और एक हाथ में जो है वो बल्कि आप कह लें कि एक यू हैव टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मैसेस कंसिडरेबली डिफरेंट मैसेस लाइक वेरी लाइट बॉडी लाइक स्मॉल बॉल लाइक टेबल टेनिस बॉल और दूसरी जो है वो आपके हाथ में शॉर्ट पुट है ठीक है शॉर्ट पुट भी एक आयरन बॉल होती है यानी कि आप समझ लें कि ये टी टी बॉल है टेबल टेनिस की बॉल जो बहुत बहुत ही लाइट वेट होती है सबको पता है और एक शॉर्ट पुट बॉल जो है वो इतनी बड़ी आपके हाथ में होती है विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन ठीक है आप कह लें कि ये आयरन की बॉल है अब यू सी के हमें इसमें से किस बॉल पे अगर हम दोनों पे एक ही फोर्स लगाते हैं बराबर फोर्स लगाते हैं इसमें एफ लगाया और इसमें भी उतना ही फोर्स एफ लगाया तो किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या किस में मोशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली द लाइटर विल बॉल विल मूव फास्टर इसमें तो वो फोर्स सफिशेंट ही नहीं होगा कि इसको मूव कराए या बहुत लाइट मूवमेंट दे सकता है ठीक है 
अगर हमने सेम फोर्स लगाया तो जो लाइटर बॉल है दैट विल मूव फास्टर या उसमें एक्सलेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि लाइट बॉल का मतलब है कि मैस इज़ स्मॉल यानी कि मैस स्मॉल है तो एक्सलेशन ज़्यादा है ये एंड दैट बिहेवियर या मैस ज़्यादा है तो एक्सलेशन कम है तो दिस बिहेवियर टेल्स अस कि एक्सलेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू मैस मैस ज़्यादा है एक्सलेशन कम हो जाएगा मैस कम है तो एक्सलेशन लार्जर होगा ठीक है तो मैं ये रब ऑफ करती हूँ आई वी सी दैट द बिहेवियर ऑफ एक्सलेशन इज डिफरेंट फॉर फोर्स इन मैस ऑफ द बॉडीज ऑन विच इट इज इन विच इट इज़ प्रोड्यूस ठीक है तो अब अगर मैं इनको इकट्ठा करके लिख दूँ इन दोनों एक्सप्रेशन को तो इट बिकम्स ए प्रपोर्शनल टू एफ ओवर एम और चूँकि ये सब कुछ एक नेट फोर्स के अप्लाई करने पर हो रहा है तो हम इस एक्सप्रेशन को ये जो मैं इसको एक्सप्रेशन बोल रही हूँ एंड आई एम नॉट सेंग इट इज इट एन इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है इट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ठीक है अब चूंकि ये सब कुछ एक नेट फोर्स की वजह से हो रहा है तो मैं नेट फोर्स को इस एक्सप्रेशन में एक तरफ रखूंगी और ये बाकी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ रखूंगी तो इट विल मेक दिस एक्सप्रेशन एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एम इधर आ जाएगा तो अब आप एम ए प्रोपोर्शनल टू एफ लिख लें या एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए लिख लें एक ही बात है ठीक है अब यू सी देर इज़ ए रूल कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में बदलना चाहूँ यानी कि इक्वल टू का साइन लगाना चाहूँ I will have to introduce a constant here और बाकी quantities उसी तरह रहेंगी ठीक है तो अब इस constant का ना को यहाँ पर symbolize करते हैं with k और ये expression हो जाता है f इज इक्वल टू के एम ए ठीक है अब इसमें ये जो k है it is called as the constant of proportionality अब constant of proportionality ये k की value जो है it comes out to be वन जब हम एम और ए और एफ ये जो दूसरी क्वांटिटीज इस पूरे इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं उनको अगर हम एस आई यूनिट्स में लेते हैं यानी कि मैस को हमने के में ले लिया एक्सलेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लिया नॉट इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या मैस को हमने ग्राम्स में नहीं लिया या टन्स में नहीं लिया हमने के में लिया ये कौन सी यूनिट्स हैं ये एस आई यूनिट्स हैं तो इनमें जब हम बॉडीज़ को लेते हैं मेजर करते हैं एस आई यूनिट्स में तो के की वैल्यू वन आती है तो जब हम इस एक्सप्रेशन में f इज k की वैल्यू वन रखते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है f इज इक्वल टू एम ए ठीक है सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन और यू कैन से द फाइनल फॉर्मूला वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है या न्यूटन्स थ्योरी ठीक है तो हमें ये क्या मिला यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन एफ फिजिकल टू एम एक फॉर्मूला मिला जो हमें डेट वुड इनेबल अस टू कैलकुलेट फोर्स व्हेन मैस एंड एक्सलेशन ऑफ एनी बॉडी इज नोन टू अस ठीक है अब हम आते हैं कि इस फोर्स की यूनिट क्या है ठीक है अब फोर्स की यूनिट भी हमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्मूले से आपने मालूम करना है एफ फिजिकल टू एम अब फोर्स की यूनिट यू सी फॉर्मूले में एम की यूनिट लगाइए एक्सलेशन की यूनिट लगाइए तो आपको फोर्स की यूनिट भी मिल जाएगी यूनिट ऑफ फोर्स इट इज लाइक दिस यूनिट ऑफ मैस क्या होती है किलोग्राम ऐसा यूनिट और एक्सलेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यूनिट ऑफ फोर्स इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो डिफिकल्ट एंड सो लॉन्ग यूनिट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ठीक है तो इसके लिए न्यूटन ने बड़ा एक सीधा सा सोल्यूशन दिया कि भाई मेरे नाम से ही पुकार पुकार लो इस यूनिट को ठीक है तो इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सारे को हम क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं न्यूटन सो वी सी दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन तो आप चाहे के यूनिट ऑफ फोर्स के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलें या न्यूटन बोलें एक ही चीज़ है ठीक है लेकिन नॉर्मली इट इज़ द यूनिट न्यूटन यूज फॉर फोर्स अब वी सी दैट के न्यूटन इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस चीज़ को हमने न्यूटन कहा ना अब बोर्ड में ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है और आता भी है कि डिफाइन वन न्यूटन या डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स अब यूनिट ऑफ फोर्स तो न्यूटन है लेकिन जब डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपको 
वन न्यूटन को डिफाइन करना पड़ेगा ठीक है तो वन न्यूटन को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप उसके सामने ये जो जो यूनिट्स हैं उनको भी उनके आगे भी वन लगाइए ठीक है ये इस तरह से ना यू स्टेट के वन न्यूटन क्या है हाउ वुड यू डिफाइन वन न्यूटन तो वन न्यूटन इज दैट फोर्स ठीक है वन न्यूटन इज दैट फोर्स विच इज विच वेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मैथ वन के जी प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर दैट इज वन न्यूटन जस्ट एक फॉर्मूले में या उसके यूनिट्स के आगे ही आप ये लगा के वन 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 लगा के उसको वेरी इजिली डिफाइन कर सकते हैं दैट इज़ एन ईजी वे आई थिंक ठीक है ना तो कैसे ये आप इसको डिफाइन करेंगे कि वन न्यूटन कितना फोर्स है इट इज़ दैट फोर्स ये उतना फोर्स है जो कि एक के जी के ऑब्जेक्ट पर जब आप लगाते हैं तो उसमें कितना एक्सलेशन प्रोड्यूस हो जाता है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज़ इट वन न्यूटन की डेफिनेशन आ गई आपके पास तो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन वन न्यूटन और वन न्यूटन का आइडिया भी आपके लिए गेस करना मुश्किल नहीं होगा अगर मैं बताऊँ कि जैसे जैसे आपको ये पता है ना कि वन के जी जैसे मैथ्स वन के जी हम बोलते हैं कि कितना होता है वन के जी मैथ्स का यानी कि एक के जी कितनी हैवी बॉडी होती है एक बॉडी जो वन के जी की है वो कितनी हैवी होती है हम सबको अंदाज़ा है ठीक है टू के जी कितनी होती है उसका भी अंदाज़ा है अब वन के जी ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई <coughs> आप कोई वेजिटेबल्स खरीदते हैं वन के जी की या कोई आप शुगर ले लेते हैं या कोई राइस लेते हैं वन के जी का एक पैकेट आता है आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता बट बट यू नो अबाउट इट्स वेट ठीक है उसका कितना हैवीनेस है अब उतने वन के जी के ऑब्जेक्ट को अगर आप कुछ ताकत लगाएं वो प्लेस्ड है कहीं टेबल पे आप उसको इतना फोर्स लगाएं कि वो एक मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड में कवर कर जाए ठीक है एक मीटर इज क्वाइट डिस्टेंस इतना डिस्टेंस होगा ये आपके सामने जो बोर्ड नज़र आ रहा है इतना होगा ठीक है तो आप इतना फोर्स लगाएँ एक के ऑब्जेक्ट के लिए कि वो यहाँ से दूसरे इस एंड से दूसरे एंड तक पहुँच जाए एक सेकेंड में तो हम कहेंगे कि ये इस इस वक्त आपने जितना फोर्स लगाया ना दैट इज़ वन न्यूटन तो नाउ डू यू हैव द आइडिया कि वन न्यूटन कितना फोर्स होता है इट इज़ नॉट दैट मच ठीक है ये एक के को एक के में वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने आ, का जो फोर्स है उसे कहते हैं तो उम्मीद है कि आपको इस आ, वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी पता लगा होगा ये उसकी स्टेटमेंट है ये देखें एक्सलरेशन When net force acts on a body, produces acceleration in in the direction of the net force. ठीक है और magnitude of this acceleration is proportional to the net force. ये acceleration का magnitude जो है force के बराबर है uh, proportional है and it is inversely proportional to the mass. ये acceleration directly proportional to force and inversely proportional to mass. ये सारी बातें यहाँ पर derive की और जब भी आप derive करेंगे Newton second law motion आपने वन Newton को भी define करना है हेयर हेयर फ्राम हेयर ठीक है यहाँ वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि वन न्यूटन इज दैट फोर्स विच वेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मैस वन के जी प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो दिस कम्प्लीट्स दिस आर्टिकल हेयर और uh, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी और uh, आगे के आर्टिकल्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इस बोर्ड का स्क्रीन शॉट ले लें दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ठीक है ये सारा कुछ एक समरी uh, uh, के पॉइंट समरी uh, के फॉर्म में आपके सामने है यू टेक द पिक्चर हेयर ओके चलें अब अगले वीडियो तक के लिए आप सबके सबको अल्लाह हाफ और अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू